size upgrade na tayo ng SIG 3 version to SIG 3.4 with F9 max kapag ikaw ay ganito yung SIG system mo which is SIG 2 siguro ito SIG 2 so hindi ka pwedeng mag upgrade ng SIG 3.4 so you are unlucky sabi nga dito pero kung ganito naman sa kaliwa yung, yung SIG system ibig sabihin SIG 3 yan pwede kang mag upgrade so na anong sunod natin gagawin kailangan din natin i-check kung anong sync version na ba tayo kung anong sync version yung meron tayo sa, doon sa system natin sa HU so alip na, check muna natin yung sync 3 tingnan natin kung anong version ano? click natin setting nasa setting ng general tingnan natin sa about sync 3 ayan o build 19101 you know 3.4 19101 so okay na yan okay now na check na natin yung sync version mapapakita ako sa inyo bago tayo mag proceed tinan mo natin sa baba meron dito importante yung information dito sa downgrading pakita ko na rin sa inyo ito in order to use the reformat tool, you must be on version below 3.419274. So, kung ikaw, yung version na SIG 3 mo ngayon ay 3.4, below 3.4, Pwede ka na doon diretso sa upgrade nito sa tutorial na to. Pero kung above, dito sa version na to, kailangan mo mo naman proceed sa downgrading okay so now yung ating sync trick ay okay naman so, pwede tayo mag proceed balik tayo sa taas introduction tapos na yan some benefits and may benefits okay guys ito importante make sure na basahin nyo to muna bago kami proceed tapos make sure na natin din nyo rin kasi mahirap na magkaroon ng problema ay ako pati ako madamay pa ayaw natin na alright requirements dito tayo sa requirements you will need one USB between 8 to 32 gigabyte 8 gigabyte is fine for non-navigation 32 gigabyte is recommended for navigation ito yung missing trail na may navigation guys so ginamit po kasi 64 gigabyte wala kasi ako mas mababa Pero nung after mag-download ng files, tinignan ko, wala pa siyang 8GB. Eh. May nabi yung system ko. So, maybe pwede. Tinan natin yung mga comments ng iba kung pwede yung 8GB. Pero kung meron naman kayong 16GB, pwede yung 16 o kaya 32. Kung wala, subukan niyo yung 8. Baka ano yung pwede. Hindi pa kasi masubukan, wala akong 8GB. Okay, next, region information. So guys, importante rin to na alam natin kung anong region tayo so dito tayo naka naka region sa row bakit? kasi tayo ay nandito sa South East Asia unless hindi ka tinga dito sa Pilipinas so, hindi ka dito ok so tandaan nyo to row amay magagamit natin yung information yan next taking note of your current IVSU so madali lang to punta tayo sa EV tapos punta tayo sa diagnostic sa BSL diagnostic ito pipicture lang natin ito for safety lang sakali magkaroon ng problema so tara punta na tayo doon ngayon testing natin buksan natin yung BSL diagnostic sabi ng instruction sa iyan lab pipindutin lang natin itong escape track saka itong escape track sabay to sabay Sabi sa instruction, 10 seconds. Pero, tinan natin, kung abot 10 seconds, bibilangan natin. Okay, ready. Pindutin ko na. Sabay. 1, 2, 3, o oh, 3 pa nga lang. Lumabas na yung end test. Tinan mo. Pag lumabas na end test, bitawan mo na yung escape track. Pindutin natin ito ngayon. End test. Ayan. Tapos, APIM diagnostic. Pinakataas. Ayan. Tapos, sabi doon sa ano 
pitutin lang yung IVSU version Ito yung pitutin ko kunin natin IVSU version pitutin ko Yan So yan yung pinasabi niyang screenshot Pipicturean ko lang yan tapos okay na Okay na picturean ko na Huwag mo na Exit, exit na natin pag na picture nyo na isave nyo yung picture huwag nyo mawala exit diagnostic so okay na yun yun ang pagkuha ng, ng ABS yun okay okay guys tapos sa tayong mag take note ng current IBS yun so make sure na isave nyo yan somewhere kung di mawala baka kailangan na yun in the future save nyo lang tuloy tayo eto na once you have inserted the USB you will have forced your sync unit to factory mode it will no longer boot normally until you complete this process okay once you started the process guys wala na nakatrasan ito kailangan tapusin nyo okay so dito tayo automated method napakaganda nito automatic na wala ka nang gagawin asa ipak mo lang USB okay ito na natin pwede rin basahin yan pero hindi na natin babasahin ito yun eh pwede ka marapin na natin getting started okay pinaliwa ka na dyan dito kung anong mayayari paano mong fill up mamaya daan na natin lahat yan doon okay pwede nyo rin tapos pagka okay dito ganito daan na rin natin getting started Once na pinindot mo ito, pupunta tayo, ito, pinindot mo itong link na ito, pumunta tayo dito. Ayan. Ayan, tapos pipila pa natin ito, version, region, navigation. Pipila pa natin lahat yan. Ayan, mamaya, pakita natin. Tapos start. Once na-click mo yung start mamaya, magpa-process yan. Maghihintay ka ng sa akin, sa oras, eh, hanggang sa lumabas ito. Pag ito lumabas na, yung sabihin, tapos na. Pwede mo nang click yun, no? Tapos punta ka na kay Eve. Tapos start mo yung engine. Tapos saksak mo yung USB. Then follow mo na instruction. Mga ilang seconds lang, sabi niya sa'yo, please remove the USB. Remove mo. Tapos mga ilang seconds lang ulit, please insert USB. Insert mo na naman. Tapos maghihintay ka ng mga around 12 minutes. Hanggang sa complete na. Tapos tanggalin mo na yung USB. Then, tapos na. So, yun ang, yun ang mga mangyayari. So, okay, let's proceed na. Pilik natin ito. Alright. Pilik natin na. So, yan. Ito na. Ford Sync Downloader. So, guys. Ano na ito? Sa state na ito dapat. Yung USB mo. Nakasalpak na rito sa computer mo. Salpak mo na. Tapos. Ano ba ba? Dapat wala kang important files doon. Kasi buburain lahat ng system na ang Cyan Lab yun lang naman yung program so, ipo-format na yun sa required o NTFS o required file system so mawawala lahat ng files mo so make sure walang importante ron o wala naman yun so okay tara na Pag, pagpasok natin dito saan tayo pumunta diretso lang tayo dito sa baba and then dito downloads ito pinakabago yun tayo sa pinakabago version 2105 okay click lang natin to tapos kita download yan kita natin ayun o port sync download point exe ok pindutin na natin para dire 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 ok madali lang mag upgrade oops ayan huwag kayong magpapanik pag nakakita kayo ng ganyan sinasabi lang sa inyo your windows protected your pc kasi nga microsoft defender smart screen hindi nya recognize yung app na yun na to hindi kasi galing ng microsoft so, click lang natin more info tapos run anyway kasi trusted naman natin si Cyan Labs yun lang yun do you trust this this source okay trust natin pwede natin din trust natin hindi tayo makapag upgrade so, run anyway okay ano lang yan yes lang natin yan para masaya and then okay mag install siya click next install lang natin, wala na ibang gagalawin ok, create desktop shortcut pwedeng yes, pwedeng no pero ilagay yes na natin one time use lang naman ito, finish magbubukas na yung software na yun magbubukas na siya, hintayin natin 
Kasihan. Tagal. Pag di bumuka, yung bumukas. Okay, ito na. Nandito na tayo. So, ito na yung software na pang update downloader. Okay, ano muna natin gagawin? Disclaimer. Pilitin natin to. Okay guys, click nito yung disclaimer. Okay, basa nyo po ito. Ito. Importante po na maintindihan nyo kung ano nakasulat dito bago kayo mag-proceed. Pero, kasi mahirap na baka magka-problema ay ayaw ni Cyan Labs na siyang mananagot sa inyo. Reissue nyo po yan. At pati ako, pinakita ko lang itong video na to kung paano kong ginawa. Hindi ko po kayo pinupush na gawin din kagaya ng ginawa ko. So, kung decision yung gawin upgrade, upgrade nyo lang. Walang problema. Kung nagkasira, o de, hindi naman siguro. Wala pa naman ako na palitaan na hindi nag-successful. So, okay. Pagkatapos yung i-check ito, I understand and accept the risk. Continue. Alright. Dito na tayo. Number one, download location. Okay lang. Kahit saan yan mapunta. Walang problema. Number two, current version information ito na, ano bang current version natin so sing 3.4192.74 above kung nilista nyo yung kanina yung kanina yung sa, sa, sa sync nyo so malalaman nyo sagot dito so, sa akin ay hindi siya above 3.4192.74 dito tayo sa any other sync version kasi mas mababa yun sa akin so, any other version kapag ang version mo ay 3.4 above ito yan piliin mo pero kung hindi dito ka di ba? region ito na naka row na kagad kasi ginamit ko na ito kanina row with navigation yes kasi may navi yung, yung sync ko with navi sync 3 with navi iba kasing sync 3 walang navi so sa akin may navi yes new version region row okay row version dito tayo sa pinakabago syempre ano natin yung mga luma dito na lang tayo 3.420136 okay map version no maps syempre may map gusto natin yung map okay basahan yung notes dito sa akin hindi naman alam ang problema yung sa akin hindi naman ako naapektuhan nito kahit nung nitong version pa lang na to 20021 wala hindi ako naapektuhan yung normal yung sa akin Siguro selected unit lang yung may problema dyan. Sa akin hindi. So map version row. Okay. Ito na. Select your USB device. Di ba sabi ko dapat naka salpak na yung USB nyo dyan. So si select mo ngayon yan. Wala kasi ako naka salpak. Ayan. Sinal pa ko na. Sinal pa ko na. wait na ulitin natin ito reload the bus yan ito na so sandisk ultra ito yung usb ko o tapos ok na i start na para dire diretso ka na go ayaw yun ok Warning, all data on the selected drive will be lost. So, okay. Wala naman ako yung portanting files. Yan, go. Ayan. So, okay. So, guys, ito yung sinasabi ko. Medyo matagal ito. Sa akin, may kit sa mga oras ito. So, ang gagawin natin dito ay ipapass forward ko na lang at hindi kayo maghintay ng matagal. Alright, guys. Okay, natapos din process complete the download and copy of the files is now complete simply eject this USB from your computer and insert it in your car make sure the engine is running ok so let's do punta na tayo kay Eve at start na natin yung upgrade would you like for the information no ok close na natin ito let's do it Okay guys, dito na tayo sa loob. Uh, 
at naka-start na rin yung engine ko i-sellback na natin itong USB make sure walang other USB na nakakonect guys para safe yung ating operation salpa ko na, tinan natin kung mangyayari yan, updating system software wait lang natin matapos yan restarting system you may no remove your USB device remove starting update please insert USB stick okay insert ulit natin yan repartitioning EMC please remove USB update successful tayo guys alright remove USB na ako tinan natin kung anong sunod na pangyayari yun, buo pa kaya tinan natin ha yun, buo pa do you want to turn on the following features tinan natin na siya. Okay. Tingnan natin kung anong version na. Setting. General. Diba? So, ayan. Sync 3 software version 3.4. Build 20136. So, ibig sabihin, successful yung ating upgrade. Update. Okay, guys.